Ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, das wird noch dauern. Also ich glaube nicht, dass es ganz rasch vor dem Sommer die Zeit von vor der Krise wieder erreicht wird. Aber mit gemeinsamen Anstrengungen ist zumindest eine Perspektive da. Die Bundesregierung hat kürzlich gesagt, dass die Hotellerie und Gastronomie bis voraussichtlich rund um Ostern geschlossen bleiben wird. Manche Betriebe werden dann fast fünf Monate zugewiesen sein. Wie schaut die Zukunft für die heimische Tourismuswirtschaft aus? Also ich glaube, was Hoffnung gibt, ist, dass einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen des Lockdowns, des Betretungsverbots wegfallen und es grundsätzlich wieder die Möglichkeit gibt. Als, aus Marketing-Sicht und mit Studien, die wir mit den Kundinnen und Kunden machen, wissen wir natürlich, es spielt sich auch im Kopf ab. Das heißt, jetzt geht es darum, dass die Leute auch wollen. Wir wissen aus den ersten beiden Lockdowns, das hat immer funktioniert. Gastronomie, Hospitality, Urlaub macht Lust, macht Spaß und nach Distancing möchte man einfach wieder mehr Socializing haben. Wir hatten ja nach dem ersten Lockdown, so vor allem im dritten Quartal 20, so einen richtigen Zwischenaufschwung konjunkturell in Österreich. Welche Erkenntnisse daraus können jetzt für diesen Sommer gezogen werden? Für die Hospitality-Wirtschaft, für die Freizeitwirtschaft jedenfalls eine positive, weil die Leute ja zurückgekommen sind, sehr schnell zurückgekommen sind. Man darf aber hier auch nicht alle Industrien, glaube ich, über einen Kamm scheren, wenn man sich jetzt ein bisschen beispielsweise den Standort Wien und die äh, Hotellerie am, äh, in der Stadt anschaut, dann fehlt einfach wahrscheinlich auch noch länger der internationale Gast. Und wenn hier Angebote, sei es im Kulturbereich wie in der Staatsoper oder in der Hotellerie, bis zu 30, 40, 50 Prozent auf den ausländischen Gast abstellen, dann wird der wahrscheinlich kurzfristig noch nicht in Wien zu begrüßen sein. Musik